Hi friends, welcome to Telugu Tech Tips. then how these three problems are overcome in collections anedi ippudu chuddam first of all collections are global in nature and based on our requirement we can increase or decrease the size of the collection that is the thing what we are going to see in our programming so manam programming lo uh, in before videos lo kavachu before classes lo kavachu manam upcoming classes lo chustunnam collections are global in nature and randodi collections are hold both the homogeneous and heterogeneous objects and uh, collections are uh, same type of elements ni alage adhe vidhanga different type of elements ni kuda hold chestundi then second problem kuda gone and more of the underlying data structures every collection class is implemented based on some data structure and man collection lo unna prathi class ni under some data structure ni standard data structure ni base chesukoni manam implement cheyadam jarigindi so ikkada rich library methods anevi collections lo manaki available ga unne aa methods anni manam chudabothunnam chaala so many methods unte re oka element ni man add chesukodaki add ane method untundi అలాగే విధంగా ఆల్ మెథడ్స్ని ఆల్ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేసుకోవడానికి ఆల్ యాడ్ ఆల్ రిమూవ్ ఆల్ రిటైన్ ఆల్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో మనం ఓవర్కమ్ చేసాం దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్ ఎరైస్లో బట్ కలెక్షన్స్కి వచ్చేసప్పటికి గ్రోబుల్ ఇన్ నేచర్ అండ్ ఎరైస్లో సెకండ్ పాయింట్ ఇట్స్ హోల్డ్స్ ఓన్లీ హోమోజీనియస్ బట్ ఎరై కలెక్షన్స్కి వచ్చేసప్పటికి ఇట్ కెన్ హోల్డ్ బోత్ హోమోజీనియస్ అండ్ హెట్రోజీనియస్ అండ్ మూడో పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఎరైస్లో ఇట్స్ దేర్ ఈస్ నో అండర్లైన్ డాటా స్ట్రక్చర్ బట్ కలెక్షన్స్కి వచ్చేటప్పటికి కలెక్షన్స్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఎవ్రీ క్లాస్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ స్టాండర్డ్ డాటా స్ట్రక్చర్ సో దీస్ త్రీ పాయింట్స్ హ్యాస్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ కలెక్షన్ ఈవెన్ దో వై వీ ఆర్ వెంట్ ఇన్ టు ద కలెక్షన్ ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ ఏ అరైస్ అంటే ఈ త్రీ రీజన్స్ మీరు చెప్తే సరిపోతుంది సో మెనీ రీజన్స్ రిమైనింగ్ కూడా ఉండొచ్చు అయినప్పటికీ దీస్ త్రీ ఆర్ ద టాప్ రీజన్స్ అన్నమాట అండర్లైన్ డాటా స్ట్రక్చర్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఎరైస్లో అనుకోండి మీరు అన్ మెథడ్స్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షార్టింగ్ కానీ స్ట్రెచ్చింగ్ కానీ ఇలా డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ వస్తే ప్రోగ్రామర్ హ్యాస్ టు బి రైట్ ద కోడ్ బట్ అదే కలెక్షన్లో అనుకోండి మనకి అండర్లైన్ డాటా స్ట్రక్చర్లో మనకి రెడీమేడ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఆ మెథడ్ మీరు యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అక్కడ మీరు కోడ్ అనేది రాసుకోవచ్చు రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ ద అండర్లైన్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అంటే అది ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ వై వీ వెంట్ ఇన్ టు ద కలెక్షన్స్ ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ ఎన్ అరైస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కామన్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అరై అండ్ కలెక్షన్స్ ఈ ఇవి క్వశ్చన్ మనకి ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి బికాస్ మనకి అరైకి కలెక్షన్స్కి మధ్య డిఫరెన్స్ తెలిస్తే ఫస్ట్ మన ఈ అరైస్కి అదేవిధంగా కలెక్షన్స్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి లైక్ మనకి వీ కెన్ సే వెక్టార్ అని అరై లిస్ట్ అని చెప్పి లింక్ లిస్ట్ అని చెప్పి ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఈ అరైకి కలెక్షన్కి మధ్య డిఫరెన్స్ తెలిస్తే అవన్నిటితో కూడా మనకి డిఫరెన్స్ తెలుస్తున్నట్టు ఎందుకోసం అంటే దే ఆర్ అరై లిస్ట్ కావచ్చు లింక్ లిస్ట్ కావచ్చు వెక్టర్ కావచ్చు దే ఆర్ సీన్ టు బి లైక్ కలెక్షన్స్ అవి కూడా నియర్ టు కలెక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఆ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ టీ త్రీ డిఫరెన్సెస్ కూడా మనకి క్లా కవర్ అయినట్టు ఉంటుంది సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో దట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అరైస్ అండ్ కలెక్షన్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎ కామన్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ రూమ్ రిగార్డింగ్ కలెక్షన్స్ కలెక్షన్స్లో ఫస్ట్ ఏదైనా క్వశ్చన్ అడుగుతారంటే ఐ హోప్ సో మ్యాక్సిమమ్ ఇదే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అరైస్ అండ్ కలెక్షన్స్ లెట్ సి దట్ డిఫరెన్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటే ఇప్పటి వరకు మనం కవర్ చేసినవే ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి అరైస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ సైజ్ అండ్ హిన్స్ వన్స్ వే ఆర్ క్రియేటెడ్ ద అరై వీ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద సైజ్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్స్ కవర్ చేసాం అరైస్ వరకు మనం చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు కలెక్షన్స్ కలెక్షన్స్లో 
collections are global in nature and hence based on our requirement we can increase the or decrease the size man collection ni it's a global nature an cheptunnam based on our requirement we can increase or decrease the size and second point performance point of view lo arrays are faster than collections performance point of view lo chusukunte arrays are faster than collections and performance point of view lo collections are slower than array asala ikkada performance point of view lo meeru arrays అనేవి ఫాస్ట్ అని ఏ విధంగా చెప్పగలుగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ కలెక్ష అరైజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఇంక్ ఎక్కువ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు కలెక్షన్స్ ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కలెక్షన్ ఈజ్ గ్లోబల్ నేచర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రియల్ టైంలో టెన్ స్టూడెంట్స్ వచ్చారు ఇప్పుడు నాకు ఆ టెన్ స్టూడెంట్స్ కాస్త ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ అయ్యారు ఇప్పుడు నాకు కలెక్షన్స్ ఆర్ గ్లోబల్ ఇన్ నేచర్ కదా ఆబ్వియస్గా ఏం జరుగుతుంది ట్వంటీ కాబట్టి ఆబ్వియస్గా టెన్ కాస్త క్యాన్సిల్ అయిపోయి ట్వంటీ అనేది న్యూ కలెక్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ టెన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ న్యూ కలెక్షన్స్లోకి కాపీ అవుతాయి ఆ పాత కలెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది గార్బేజ్ కలెక్టర్కి పంపించబడుతుంది ఇట్ ఈస్ సెంట్ టు గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఇప్పుడు కొత్త కలెక్షన్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ టెన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ రిమైనింగ్ యాడ్ అయిన టెన్ ఎలిమెంట్స్ మొత్తం ట్వంటీ వచ్చేసి కొత్త కలెక్షన్లో ప్లేస్ చేయబడడం జరుగుతుంది ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అంటే పాత కలెక్షన్లో ఇందులో కొత్త దాంట్లో కాపీ అవ్వడానికి అండ్ పాత కలెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది గార్బేజ్ కలెక్టర్ పంపించడానికి ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ అంతా జరగడానికి ఇస్ టేక్ సమ్ టైం సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నామంటే ఈ టైం అనేది స్పెండ్ చేయబడుతుంది కాబట్టి పెర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కలెక్షన్ అనేది సమ్వాట్ స్లోవర్ దాన్ అరైస్ అని చెప్తున్నాం ఈజ్ ఇట్ అండర్స్టాండబుల్ అని ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ అరేస్ కెన్ హోల్డ్ బోత్ ప్రిమిటివ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అరేస్ అనేవి ప్రిమిటివ్స్ ని యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని కూడా హోల్డ్ చేస్తుంది బట్ కలెక్షన్స్ హోల్డ్స్ ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ బట్ నాట్ ప్రిమిటివ్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ని మాత్రమే హోల్డ్ చేస్తుంది బట్ నాట్ ప్రిమిటివ్స్ అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ అరేస్ కెన్ హోల్డ్స్ ఓన్లీ హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం అండ్ కలెక్షన్స్ కెన్ హోల్డ్ ఓన్లీ సారీ కలెక్షన్స్ కెన్ హోల్డ్ బోత్ హోమోజీనియస్ అండ్ హెట్రోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ మెమరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అరైస్ ఆర్ నాట్ రికమెండెడ్ టు యూస్ మెమరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే అరైస్ ఆర్ నాట్ రికమెండెడ్ టు యూస్ అండ్ మెమరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కలెక్షన్స్ ఆర్ రికమెండెడ్ టు యూస్ ఎందుకోసం వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఐ ఆమ్ డిక్లేర్ ద అరై టెన్ థౌజండ్ విత్ టెన్ థౌజండ్ కెపాసిటీ అరై ఇచ్చేసాను బట్ నాకు స్టూడెంట్స్ వచ్చింది థౌజండ్ మంది అంటే రిమైనింగ్ నైన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ నాకు వేస్ట్ అయింది కదా దట్ ఈస్ ద వేస్ట్ ఈస్ ఆఫ్ మెమరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టెన్ థౌజండ్ కెపాసిటీ ఉన్న అరే ఇచ్చాను బట్ నాకు స్టూడెంట్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు నాకు మెమరీ అనేది కావాలి ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ దీని అరే సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అక్కడ కూడా నాకు మెమరీ పాయింట్ ఆఫ్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది అదే నాకు కలెక్షన్లో అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్వంటీ థౌజండ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చారు అనుకోండి ఐ కెన్ గివ్ ట్వంటీ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ట్వంటీ మెంబర్స్ వచ్చారు అనుకోండి అట్ ద టైమ్ ఆల్సో కలెక్షన్స్ కెన్ సపోర్ట్ అస్ ట్వంటీ మెంబర్స్ సో ఇక్కడ మెమరీ వేస్టేజ్ అనేది ఉండదు సో మెమరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వచ్చినప్పటికి వీ రికమెండెడ్ కలెక్షన్స్ రాదర్ దెన్ అరైస్ ఓకే దట్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఇప్పుడు సిక్స్త్ పాయింట్ చూద్దాం ఫర్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ దేర్ ఈజ్ నో రెడీమేడ్ ఐ మీన్స్ రెడీమేడ్గా ఉన్న మెథడ్స్ మనకి అవైలబుల్గా లేవు ఇన్ అరై బట్ మనకి కలెక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి ఫర్ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్ రెడీమేడ్ మెథడ్ సపోర్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ కలెక్షన్ కలెక్షన్లో మనకి రెడీమేడ్ మెథడ్ సపోర్ట్ అనేది ఉంది దీస్ ఆర్ ద సిక్స్ డిఫరెన్స్ వాట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ అరైస్ అండ్ కలెక్షన్స్ ఎవరన్నా మనకి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ బిట్వీన్ అరైస్ అండ్ కలెక్షన్స్ అడిగితే మనం సిక్స్ డిఫరెన్స్ చెప్తే సరిపోతుంది ఓకే ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ ఇప్పుడు మనం వాట్ ఈస్ ద కలెక్షన్ అసలు డిఫినేషన్ ఆఫ్ ద కలెక్షన్ ఏంటో చూద్దాం కలెక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్ యాజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ టు ఎ సింగిల్ ఎంటిటీ దెన్ ఇట్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ కలెక్షన్స్ ఒకవేళ మనం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఒక సింగిల్ ఎంటిటీగా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటే దాన్నే మనం కలెక్షన్స్ అని పిలుస్తాం లెట్ సీ దిస్ పిక్చర్ ఎస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నాకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్స
ఇఫ్ వీ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఒక గ్రూప్కి సంబంధించిన ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ నేను ఒక సింగిల్ ఎంటిటీగా రిప్రజెంట్ చేస్తే దెన్ దట్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ కలెక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బటర్ఫ్లైస్ గ్రూప్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక వెజిటబుల్స్ గ్రూప్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక బైక్స్ గ్రూప్ కావచ్చు ఒక కార్స్ గ్రూప్ కావచ్చు ఇవన్నిటిని నేను ఒక సింగిల్ ఎంటిటీగా ఒక సింగిల్ డిఫినేషన్ ఇచ్చి ఒక సింగిల్ పార్ట్లో ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి దెన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఓకే దిస్ డిఫినేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాడీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ రిప్రజెంట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఒక గ్రూప్కి సంబంధించిన ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంతేగాని డిఫరెంట్ బటర్ఫ్లైస్ యానిమల్స్ వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ కలిపేసి ఇది ఒక గ్రూప్ అని చెప్పి నేను సింగిల్ ఎంటిటీగా చేయకూడదు ఓన్లీ సి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఒక గ్రూప్కి సంబంధించిన ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటినీ నేను సింగిల్ ఎంటిటీగా చేస్తున్నాను దెన్ ఇట్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ కలెక్షన్ దాన్ని మనం కలెక్షన్ అంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికన్నా హ్యాబిట్ ఉందని చెప్తారు ఐ హ్యావ్ ఏ స్టాంప్స్ స్టాంప్స్ కలెక్షన్ హ్యాబిట్ ఉందని చెప్తాడు అంటే తను స్టాంప్స్ మాత్రమే కలెక్ట్ చేస్తాడు అంతేగాని రూపీస్ నోట్స్ని కలెక్ట్ చేయడు కొంతమంది నాకు నోట్స్ని కలెక్ట్ చేసే హ్యాబిట్ ఉందని చెప్తారు అంటే తను నోట్స్ని మాత్రమే కలెక్ట్ చేస్తాడు అంతేగాని స్టాంప్స్ని కలెక్ట్ చేయడు ఈ రెండు కలిసిన కలెక్షన్ హ్యాబిట్ ఉంటే దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి చెప్తాను తప్ప నాకు స్టాంప్స్ నోట్స్ కలెక్షన్ చేసే హ్యాబిట్ ఉందని ఎవరిని చెప్పుకోం అలాగా ఏదైతే స్టాంప్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాడో దాన్ని కలెక్షన్ హ్యాబిట్ అనే అంటాము అదేవిధంగా నోట్స్ కలెక్ట్ చేసిన వాడిని నోట్స్ దాన్ని కూడా కలెక్షన్ అనే అంటాం కాయిన్స్ కల కలెక్ట్ చేస్తారు సమ్ పీపుల్ అది దేర్ హ్యాబిట్స్ దాన్ని కూడా కలెక్షన్ అనే అంటాం అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది ఐ హోప్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్ ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఉంది నోట్స్ కావచ్చు స్టాంప్స్ కావచ్చు కాయిన్స్ కావచ్చు దే ఆర్ మేకింగ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ టు సింగిల్ సింగిల్ ఎంటిటీ కింద మారుస్తున్నారు ఓకే ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ద డిఫినేషన్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇట్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ఇట్ కంటెంట్స్ సెవరల్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండి కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫ్రేమ్వర్క్లో మనకి సెవరల్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అండ్ విచ్ కెన్ బి యూజ్ టు రిప్రజెంట్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏజ్ ఏ సింగిల్ ఎంటిటీ మనం కలెక్షన్లో చేస్తున్నాం కదా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ని సింగిల్ ఎంటిటీగా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం చూసారా అలా రిప్రజెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇంటర్ఫేసెస్ క్లాసెస్ అనేవి మనకి కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఉంటాయి ఓకే దట్ ఈస్ ద డిఫినేషన్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ వాట్ ఈస్ ద డిఫినేషన్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ఎఫ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ టు సింగిల్ ఎంటిటీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ వాట్ ఈస్ ద కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇట్ ఈస్ కంటెంట్ సెవరల్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ విచ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఎందుకోసం యూజ్ అవుతాయి టు రిప్రజెంట్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ టు ఏ సింగిల్ ఎంటిటీ గ్రూప్ ఆఫ్ సింగిల్ ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం సింగిల్ ఎంటిటీగా రిప్రజెంట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇంటర్ఫేసెస్ కలెక్షన్స్ క్లాసెస్ అనేవి మనకి ఈ కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఉంటాయి దట్ ఈస్ ద డిఫినేషన్ ఆఫ్ ద కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకే లెట్ సి ఓకే వాట్ ఈస్ కలెక్షన్స్ కలెక్షన్స్ అంటే ఏంటి కలెక్షన్స్ ఈజ్ ఏ యూటిలిటీ క్లాస్ ప్రజెంట్ ఇన్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ ప్యాకేజ్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ ప్యాకేజ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు డిఫైన్ ద యూటిలిటీ మెథడ్స్ ఫర్ కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్కి కావాల్సిన మెథడ్స్ని డిఫైన్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఆ మెథడ్స్ సెర్చింగ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం షార్టింగ్ లేకపోతే ఇన్సర్టింగ్ ఇట ఇటువంటి మెథడ్స్కి ఏవైతే ఉన్నాయో మన ఆబ్జెక్ట్కి కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్కి కావాల్సిన మెథడ్స్ అన్ని ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే కలెక్షన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనే క్లాస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ కలెక్షన్స్ అనే క్లాస్ ఇట్ ఈస్ అ యూటిలిటీ క్లాస్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ అంటే జావా డాట్ యూటిలిటీ డాట్ ప్యాకేజ్లో ఇట్ విల్ బి దేర్ ఓకే దట్ ఈస్ ద త్రీ ఇంపార్టెంట్ డిఫినేషన్స్ వాట్ వీ ఆర్ కవర్ టెల్ నౌ వాట్ ఈస్ కలెక్షన్ వాట్ ఈస్ ద కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ వాట్ ఈస్ ద కలెక్
హైరార్కి ఆఫ్ ద కలెక్షన్ అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హైరార్కి ఆఫ్ ద కలెక్షన్ దెన్ ఆఫ్టర్ వీ విల్ సీ ద సింగిల్ పార్ట్ అంటే ఆ హైరార్కీలో నుంచి మనం ఈచ్ పార్ట్ని కవర్ చేసుకుంటూ వద్దాం బట్ బిఫోర్ దట్ అంటే ఆ హైరార్కి స్టార్ట్ చేసే ముందు మనకి కలెక్షన్లో ఒక నైన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి ఆ నైన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్ఫేస్ అనేవి మనం కవర్ చేద్దాం దెన్ ఆఫ్టర్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఒరిజినల్ క్లాస్ ఆఫ్ ద కలెక్షన్స్ అంటే కలెక్షన్స్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ని మనం లిస్ట్ కావచ్చు సెట్ కావచ్చు క్యూ కావచ్చు మ్యాప్ కావచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ని మనం వీ కెన్ అనలైజ్ కంప్లీట్గా మనం ఇన్డెప్త్గా అనలైజ్ చేయొచ్చు బట్ బిఫోర్ దట్ దానికి మనం వెళ్ళబోయే ముందు ఒక నైన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ఇంటర్వ్యూ ఓన్లీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్ దే జస్ట్ సింప్లీ ఆస్క్ వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్ఫేసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ కలెక్షన్స్ కలెక్షన్స్లో ఉన్న ఇంటర్ఫేసెస్ ఏంటి దే ఆర్ జస్ట్ నైన్ ఇంటర్ఫేసెస్ దే ఆర్ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ కలెక్షన్స్ ఇప్పుడు ఆ నైన్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఏంటో జస్ట్ నేను డెఫినేషన్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని తర్వాత మనం హైరార్కి చూద్దాం హైరార్కి చూసిన తర్వాత మనం కంప్లీట్ కలెక్షన్స్ క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఓకే మీకు ఈ క్లాస్ నీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్లో రాయండి ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ హ్యాపీ లెర్నింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్